శ్రీలంక సముద్ర తీరంలో భారతీయుల వలస వచ్చి స్థిరపడ్డ ఒక పల్లెటూరు వాళ్ళు ఉండటానికి వీలు లేదంటూ స్థానికులు దాడులు జరుపుతుంటే ఏ క్షణంలో ఏం జరుగుతుందో అని ఆ పల్లె జనం ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకు బతుకుతున్న రోజు మొగలాయిలు హిందువులు పెట్టే కష్టాలు చూడలేక జిజ్యాబాయ్ తన కొడుకు శివాజీకి విలువిద్యలు నేర్పించి వీరుల కథలు చెప్పింది తన కొడుకులో పౌరుషాన్ని రెచ్చగొట్టి వాళ్ల మీద తిరగబడేలా చేసింది అప్పటి మొగలాయుల సేనాధిపతిగా అఫ్జల్ ఖానాను ఉండేవాడు వాడు పొడుగ్గా ఏడు అడుగులెత్తునా రాక్షసుల్లా ఉంటాడు వాడు కూడా శివాజీని ఏం చేయలేకపోయాడు అందుకని సందికను పిలిచి కౌగులించుకున్నట్టు నటించి వీపులో కత్తితో పొడిచాడు అమ్మో శివాజీ చచ్చిపోయాడా లేదురా శివాజీకి ఉక్కు కవచం ఉంది ఇనుపగోళ్లతో అఫ్జల్ ఖాన్ గుండెని రెండుగా చీల్చేశాడు అది చూసి జనం ఛత్రపతి ఛత్రపతి అని శివాజీని పొగిడారు ఛత్రపతి అంటే ఏంటమ్మా తన కోసం తను బతికేవాడు మనిషి నలుగురు కోసం బతికేవాడు ఛత్రపతి తననంత వాణి చేసిన తల్లి కోసం శివాజీ పెద్ద కోట కట్టించి బంగారు ఉయ్యాలు చేయించి అమ్మను బాగా చూసుకున్నాడు నేను కూడా పెద్ద అయ్యాక నీ కోసం పెద్ద మేడ కట్టిస్తానమ్మా నీకు ఈ కష్టాలు ఏవీ లేకుండా చేస్తాను నేను మహారాణిలా చూసుకుంటానమ్మా నువ్వు చాలా గొప్పవాడు అవుతావు నన్న రామలక్ష్మణులు కూడా ఒక తల్లి బిడ్డలు కాదురా అన్నదమ్ములంటే వాళ్ల గురించే చెప్పుకుంటారు మీరు కూడా అలాగే కలిసి ఉండాలరా మీరిద్దరూ దెబ్బలాడుకుంటుంటే నేను భరించలేను రా అది నాకు చావు కన్నా పెద్ద శిక్ష అమ్మా అమ్మా ఈరోజు నీ పుట్టినరోజు కదమ్మా నీకు ఇష్టమని జంట మాడు పళ్ళు తెచ్చాను అమ్మ కోరికలన్నీ నీకే తెలుసురా పండు చాలా బాగుందన్న ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావు నాకు <laughs> మా పెద్ద అబ్బాయి వీటిని మీ తోటలో దొంగతనం చేశాడు క్షమించన్నా బాగా బామ్మా ఇది నీకు ఇష్టం అని అడిగాడు దాందే ఉంది తీసుకెళ్లరా అంటే నాకు ఒట్టునే వద్దు అని తోటలో సందటాల దాకా పని చేసి మరీ తీసుకొచ్చాడమ్మ ఇంకో నాలుగు పట్టుకెళ్ళరా అంటే నేను మా తమ్ముళ్ళాగా ఈ జంట మామిడి పళ్ళు అంటే మా అమ్మకి ఎంతో ఇష్టమని కోసుకెళ్ళాడంట రాత్రి ఆ తల్లి కొడుకులే కాదు అక్కడ ఎవ్వరూ నిద్రపోలేదు 
కట్టుబట్టలతో దేశం వదిలిపమ్మంటూ స్థానికులు దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డారు పల్లె భగ్గున మండింది బాజీరావు గారు పేళ్లతో కలిపి ఇప్పటి వరకు వెట్టి చాకిరీకి అదే మీరు చేరదీసిన కాంతి సీకుల సంఖ్య మూడు వేలకు పైమాటే మరి మాకు కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ వాళ్ళకి పొజిషన్ ఏంటో ఓ సార్ చెప్పు అలాగే సార్ చూడండి మీరంతా ఈ దేశంలోకి దౌర్జన్యంగా ప్రవేశించారు న్యాయంగా అయితే మిమ్మల్ని వెనక్కి తరిమేయాలి కానీ అన్న బాజీరావు గారు మీ మీద జాలి పడుతున్నారు కాబట్టి మేము చూసి చూడనట్టుంటాం గుట్టుగా కాగితాల మీద సంతకాలు చేసి ఆయన పెట్టింది తిని బతకండి తెల్ల కాగితాల మీద సంతకాలు ఏంటండి ఇదంతా మోసం మాకు తెలిసా మాత్రం మేము చదువుకున్నాం ఇక్కడ కాకపోతే బయట ఎక్కడో పని చేసుకు బతుకుతాం మేము సంతకాలు పెట్టమండి చూసారుగా ఎదురు తిరిగినోడు చావడు వాడి వెనకున్నోడు చేస్తాడు ఈ షిప్పుల కీసరు కెత్తడం దించడం నా లీగల్ వ్యాపారం దాని వెనక జరిగే చీకటి వ్యాపారం వేరే ఉంది అదే నన్ను విశాఖపట్నానికి ఇంటల్లుడ్ని చేసింది స్మగుల్డ్ గుడ్సుని షిప్పు ఒడ్డుకొచ్చాక దించడం కష్టం అడ్డమైన గాడిదలందరినీ మేపాలి అందుకని షిప్పు సముద్రంలో ఉండగానే ఆ సరుకుని ఒడ్డుకు చేర్చాలి అది మీరు చెయ్యాల్సిన పని ఇల్లీగల్ వ్యాపారం కాబట్టి వేరే గ్రూపులు ఉంటాయి సరుకు కోసం దాడులు జరుగుతాయి అవతల వాళ్లకి భయపడు పోలీసులకి జడిసో సరుకు అక్కడ వదిలి రావద్దు పొట్టి చేతులతో ఇక్కడికి వస్తే అక్కడ మిగిలిన ప్రాణాలు ఇక్కడ పోతాయి
ఖచ్చితంగా బతికుంటాడన నా పందెం రెండు వేలు చిప్పు రోజు సరుకు దించారని తెలిసింది మేం వచ్చేసరికి దాన్ని మాయం చేశాం నడి సంద్రంలో అది ఎలా కుదిరింది ఈసారి కిందకు దించితే ఆ చేప ముందు వీడి తల తింటదా మొండె తింటదా మెత్తగుంటది కదన్నా ముందు మొండెమే తింటది ఏద్దావా ఆ చేపకు ఏ మాత్రం బుర్రున్నా ఈడి గ్రామర్ చూసి ముందు తల తినేస్తది దించండి చెప్తున్నాడ్రా చెప్పేస్తున్నాడ్రా చెప్తాడన్నా చెప్పు 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 చెప్పమ్మా ఇప్పుడే వదిలే నీ ఒక్కడి కాళ్ళు ఎర్రకొడతా ఇంకా లేట్ అయిందంటే మీ అందరి కాళ్ళు ఇరిగిపోతాయి నెత్తురు వాసన చూస్తే సొరకి పిచ్చెక్కిపోద్ది చేప నవిలేస్తుంటే తాడు తేలిగ్గా రావాలి కానీ ఎంత గుంజనారా అదేంట్రా
ఈ భద్రంగాడు ఇంకేంటి బీటింగ్ చేయాలి ఇంకటి సత్తది మనను చూసి సిగ్గుతో సీర సరిపోనే గెసుకోను సరిపోనే గెసుకోను దీంతో సరిపోనది ఇంకటి తింటది కనపడ్డాగేసుకో సముద్రం ఫోర్ట్ మీద ఉంది డేంజర్ ఏంట్రా ఇంకా స్కూల్కి వెళ్ళలేదు మీరు క్షేమంగా రావాలని అమ్మవారి గుళ్ళో పూర్చేయించా ఎంత మంది కళ్ళు పడ్డాయో దిష్టి తీస్తానండి వాళ్ళంటే వీరులకు అది చాలా అవసరం తీసేయి దిష్టి తీయాల్సింది బతుకు జీవుడా అంటూ వచ్చిన వాళ్ళకి కాదు బతికించి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి చేతులు కట్టుకో ఆడుండగా పూజలు తొప్పడం వేస్టేజ్ సొంత నన్నే పట్టించుకోవట్లేదు మిమ్మల్ని ఏం పట్టించుకుంటున్నారు అదేంటన్నయ్య అలానే సో ఇక్కడ ఎంత మంది ఉన్నా నీ గుర్తింపు నీదే స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి రెడీ చే మంచి బందరలో జయించొచ్చుగా గిట్టు బాటి అవుతారా అబ్బాయి చేస్తా మీద పడి మొత్తం ఆడే మెక్కేస్తాడు మొత్తం అనేది ఉత్తాపద్ధం తింటే లడ్డూలు తింటాం గాని బందరానికి వదిలేస్తాంగా మామకి రెండు పూరీలు రెండు గారెలు పాసలు చేసుకున్నా నాలుగు బోండాలు ఒక సమోసా మిగిలాయి ఇందాక నుంచి పిలుస్తుంటే కుక్క తెగపోసి దొబ్బుతుంది నువ్వు తినే నేను వస్తా అప్పుడే అక్కడికి రా టైం అంటే టైమే ఉదయం ఆరు నుంచి తొమ్మిది దాకా కాటరేజ్ డ్యూటీ తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు దాకా నీ డ్యూటీ పన్నెండు నుంచి మూడు దాకా గ్యాప్ మా అమ్మని చూసుకోవాలిగా మూడింటికి మళ్ళీ నీ దగ్గరకు వస్తా రాత్రి మళ్ళీ కాటరాజ్ డ్యూటీ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అబ్బో నువ్వు ఇచ్చే జీతానికి అదే ఎక్కువ ఇక్క రేగిందంటే మానేగల జాగ్రత్త ముదిరిందిరా నీకు వాటిలో ఉండే తిరుగుబాటు మళ్ళీ ఉండుంటే ఎప్పుడో బాగుపడే వాళ్ళం అమ్మ అమ్మ నేను వస్తానుగా బయటకి ఎందుకు వచ్చావు రావద్దని చెప్పాను కదా అసలే కళ్ళు కనిపించావు కదలకుండా కూర్చోమంటే వినవు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను రా గుమ్మల్లోనే ఉన్నానుగా ఇది గుమ్మ అది వీధని నీకు తెలుసా ఏంటి బల్లు పశువులు గట్ర వస్తుంటాయి కూర్చో అసూకి ఏమన్నా తెలిసిందంటరా నీ పేమేళ్లకు ఊపిరి పోసి బతికెత్తదరా తప్పకుండా ఏదో రోజు కనిపెత్తాను కాటరాజ్ అన్న బీహార్ నుంచి భయ్యా ఫోన్ చేసి ఈసారి ఎలక్షన్ లో పార్టీ టికెట్ అప్పల నాయుడు కాకుండా నాకు వచ్చేలా చేస్తానన్నా అప్పుడిక వైజాగ్ అంతా మందే ఓ రెండు మూడు నెలలు ఈ ఇల్లీగల్ వ్యాపారం బయటికి పొక్కకూడదు సరే గొడవలు మడ్డలు నా దాకా రాణి అలాగే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఈ తలుపులు మూసే చూసే వాళ్ళకి బయట ఆఫీస్ మాత్రమే కనిపించాలి నమస్తే అయ్యా నమస్తే సార్ రే వీళ్ళని చీటికి మాటికి ఇక్కడ రావద్దని చెప్పు ఈ ఎదవలంతా మనగేంగా తెలిసిపోతుంది అలాగే సార్ వెళ్ళిపోయాడు గానే రా నొక్కుబే 
డబ్బులు తీసుకుని తొందరగా దొబ్బేయండి అటాగేనండి ఎరా సోరచేపతో ఫైట్ చేసేవంట కదా చెయ్యక చేస్తావా సరుకొదిలేసి వస్తే ఇక్కడ తస్తావు కదా అక్కడేం చూస్తున్నావు నొక్క పన్నెండేళ్ళకి ఇదే డబ్బులు మాకు ఇంకొంచెం డబ్బులు కావాలి ఎందుకురా మా చెల్లి పెద్దదైందా కాదండి అవ్వలేదా సరే అయ్యాక చెప్పు వస్తా నీకు కావాల్సిన తీస్తా పోరా మొన్న ఈ మధ్య చూసా గుంట మంచి పొంగు మీద ఉంది ఏంట్రా సౌండ్ చేతికి నోరొచ్చింది కళ్ళకి రంగు వచ్చింది చావు కళ ఏంట్రా పెద్ద మనగాన్ని అనుకుంటావా నడు చెప్తుంటే అర్థం అవట్లేదా నీళ్లలో చాప అనుకున్నావేంట్రా కాట్రాజ్ కర్ర కర్ర నవిలు చేస్తా నీ అయ్యా కళ్ళలో భయమే లేదేటి మగాడంటే సూపుల్లో మాత్రం సురుకుండాలే మన బతుకులు ఏంటో తెలుసుకున్న వాళ్ళతో గొడవ పడతారా తమాషాగా ఉందా వీళ్ళ పెద్ద పోటుగాడు పిడికిలు బిగించడం పళ్ళు కొరకడం పిడికిలు పళ్ళు మాకు లేవు మరి వాళ్ళ సంగతి తెలుసుకోవడం అంత పొగరేంట్రా మీకు మనం తిరగబడితే మనతోనే పోదురా మన వాళ్ళందరినీ నడుకుతారా ఏ అవసరం వచ్చినా మనం మనం చూసుకోవాలంతే నువ్వేంటి అత్నకాలు పడ్డావు చూసింది చాలు కానీ పద కన్యాకుమారి వరకు ఎక్కడెక్కడో సెటిల్ అయ్యారు వివరాలు తెలుసుకోవాలి కదా 
ఈ కలకత్తా కన్యాకుమారిని అటు మార్చి చెప్తున్నావు తప్ప విషయం ఏదండి బాబు డ్యూటీ నాది కాదా నా సీట్ లో వేరే అమ్మాయి వచ్చింది కొత్త అప్లికేషన్ రాస్తే అమ్మాయికి ఇవ్వండి ఏంటి నీళ్ళు నువ్వే నవ్వేసుకుంటున్నావు గురుడు అంత గుంజాడా చిచి అదేం లేదు ఏదో మ్యాన్లీగా ఉన్నాడని కొంచెం నచ్చాడంతే అయినా అయిపోయిందిగా తనెవరో ఎక్కడుంటాడు మళ్ళీ కనిపిస్తాడు ఇలా మాడు ముఖం పెట్టి అడిగితే పనవదు కాస్త నవ్వుతాడు అక్కడ గుంజినట్టుంది వెతుక్కుంటూ వచ్చేసాడు గురుడు ఏం కావాలి దీని సంగతి కొంచెం డైరెక్ట్ గా ఆఫీస్ కి లెవెలేట్ తీసుకొచ్చాడు ఆఫీస్ లో ఏంటిది ఇలాంటివి ఎక్కడ కాదు తర్వాత కలవండి రే మిఠాయి రా బాబు మిఠాయి లంచం పడితే కాని పనవదు ఫ్రీగా వద్దు డబ్బు ఎందుకు వచ్చైనా పర్లేదు అది సరే ఆ విషయం ఏం మాట్లాడుతున్నావు బయటకు వెళ్ళండి కసురుకుంటుంది ఇలాగైతే పని జరగడం కష్టం చేయాలంటే నాలాగా గ్లామర్ అయినా ఉండాలి స్టైల్ అయినా ఉండాలి అయినా ఉండాలి ఇవేమీ లేకుండా ఎలా ఫాలో అయిపోతారా అసలు మీ రేంజ్ కి అమ్మాయి ఎలా పడిపోద్ది అనుకుంటున్నారు అన్ని ఉన్న నేనే ఫోర్ ఇయర్స్ గా ఫాలో అయితే జస్ట్ టూ త్రీ టైమ్స్ క్లోజ్ గా మాట్లాడింది అంతే మాట్లాడింది అన్ని నాన్ రోడ్ చోటు చెప్పిస్తారు టూ ఇయర్ ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ బస్ లో వస్తుంటే పక్కకి తప్పుకోండి అంది నువ్వు నాతో దేంట్లో నువ్వు పోటీకి రాలి గో 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 రై నాతో పోటీ పడి ఓడిపోయానని ఆత్మహత్యలు లాంటివి చేసుకో నా బ్లెస్సింగ్స్ నీకు గో హెల్లో అప్ప నాయుడు అప్ప నాయుడు ఏదో ప్రజలకు సేవ చేయాలని రాజకీయాల్లోకి వచ్చానే తప్ప నాకు ఏ పదవి మీద ఆశ లేదు మేయర్ చేశాను జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ చేశాను ప్రస్తుతం మంత్రిగా ఉన్నాను అన్ని అనుభవించాను ఇంకా నాకేం కావాలి చెప్పండి మరి ఇవాళ ఢిల్లీ నుంచి మన పార్టీ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జి జాఫర్ ఖాన్ గారు వచ్చారు ఇదిగో అప్పలనాయుడు ఈసారి నువ్వే మళ్ళీ ఎలక్షన్లో నిలబడి మన పార్టీని గెలిపించాలయ్యా అని ఆదేశించారనుకోండి నిలబడతాను అప్పలనాయుడు అప్పలనాయుడు కాదు ఈసారి బాజీరావు లాంటి కొత్త వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తామని శాసించారనుకోండి దానికి నా ఫుల్ సపోర్టు ఇస్తా పార్టీ అధిష్టాన నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటా ఎంతకంటే ఏంటండి మీరు మాట్లాడేది మీ కాకుండా ఇంకో ఎవరికో టికెట్ ఎలా ఇస్తారు సముద్రం లేని వైజాగ్ ఎలాగో మీరు లేని పార్టీ అలాంటి అప్పలు నాయుడు అప్పలు నాయుడు అప్పలు నాయుడు అసలు మీరే కనుక లేకపోతే గత ఎన్నికల్లో పార్టీ నెగ్గేదా ముకుందం గారు మాట్లాడకండి ఎవరికో కట్టుబెడతానంటారేంటి ఎవడండి బాజీరావు మీలా పార్టీకి సేవ చేసాడా మీలా పార్టీ నిలబెట్టాడా పైగా లోకలోడు కాదు ఎక్కడో బీహార్ నుంచి వచ్చాడు ఆడికే కానీ టికెట్ ఇస్తే చిచ్చి మమ్మల్ని మేము చెప్పుతో కొట్టుకోవాలి ఏంటో బాజీరావు ఆయన పెద్ద మనిషి ఆ విషయంలో అనిచ్చాడు ఆయన కాదయ్యా 
అదే మాట నేను అంటాను కొట్టేస్తా నువ్వైతే పార్టీ మీటింగ్ పశువుల సంత మినిస్టర్ గారిని కొడతారా ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను కొట్టం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ గారు కళ్ళారా చూశారు రేపు ఢిల్లీ వెళ్ళిన తర్వాత అప్పలనాయుడు గారిని కొడతారా ఇట్లా లుచ్చా లఫైన్ గారికి మనం సీట్ రికమెండ్ చేయడం ఏంటి అని ఆయన అన్నాడు అనుకో ఆయన కొడేస్తా కొడతావా ఎవడైతే నాకేంట్రా అరే మిమ్మల్ని కొడతాడు అనే రాజకీయం ఒక్కటి కాదురారే ఎంత పని చేసావయ్యా సార్ 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 ఏదో కుర్రాడు ఉడుకు రక్తం ఆవేశంలో అక్కడ పీకాడు మనసులో పెట్టుకోకండి సార్ అరే చూప్ క్యారేయా వాడు కొడితే నేను పడి ఉండాలా చూపిస్తా నా తడాక పార్టీ టికెటే కాదు పార్టీ జెండా కూడా పట్టుకొని మనం ఖతం నీ లైఫే ఖతం ఢిల్లీలో తొక్కేనంటే వైజాగ్ లో కూరుకుపోతాం కథం చేస్తాడంట భయ్యా మేం బాజీరావు బాత్కరాహు ఆ బద్మాస్ జాఫర్ ఖాన్ నాకు పార్టీ టికెట్ ఇవ్వనన్నాడు వాడు సమత ఎక్స్ప్రెస్ లో ఫ్యామిలీతో ఢిల్లీకి బయలుదేరాడు బీహార్ దాటకూడదు ఫోటో పంపాను చూడు చంపింది బందిపోట్లు కాదు మా అన్న రాస్ బిహారీ ఫోటోలు తీసుకుని పేపర్లో వేసుకోండ్రా పోజిస్తాను అన్నాడు పంచలు తడిపేసుకుని ప్రెస్ వాళ్ళు ప్రింట్ మార్చేశారు మినిస్టర్ సాబ్ నువ్వన్నది రైట్ రాజకీయం రౌడీస్ ఒక్కటి కాదు నేను అడిగిన దాని గురించి ఒక్కసారి ఆలోచించండి కావాలంటే డబ్బులు ముందే ఇచ్చేస్తాను ఇప్పుడు చెప్పు పిచ్చాళ్ళ నీ వెనకాల పడి బతిమాలు కుంటున్నాను అంత చూపు అయిపోయినా నీకు అందుకని ఒప్పిస్తాను పని అయ్యేంత వరకు నేను వదిలే సమస్య లేదు ఏ ఆడపిల్ల ఇలాంటి పనికి ఒప్పుకోదు చా ఇలాంటి ఛాన్స్ దొరికితే వద్దనే వాళ్ళు నేను ఇంత వరకు చూడలేదు చాలా చీప్ గా మాట్లాడుతున్నా అంత లేదమ్మా పది మంది ముందు అడిగితే పరువు పోద్దని ఎదవ డ్రామాలు ఆడుతున్నాం ఇక్కడ అరిచి గీ పెట్టినా సరే మూడో మనిషి కినిపించదు బేరం తగ్గుంటే ఎంత కావాలి నేను అలాంటి దాన్ని కాదు డబ్బులు తీసుకోకండి చాయి కొంచెం కోఆపరేట్ చేయి నువ్వు తలుచుకుంటే ఐదు నిమిషాలు అయిపోద్ది నా బాధ అర్థం చేసుకో పోనీ రేపు చేస్తావా రేపా అన్నిటికీ నోరు తెరుస్తావండి పోనీ ఎల్లుండి చాయి ఎల్లుండా పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి మీ ఆఫీస్ చుట్టూ పిచ్చి కుక్కలా తిప్పారు ఒక్కడూ పనిచేయడే పోని ఆడపిల్ల నువ్వన్న నా బాధ అర్థం చేసుకుంటావంటే పదిహేను రోజులు అప్లికేషన్ ఇచ్చి అసలు పట్టించుకోవే అది 
నువ్ వచ్చింది అప్లికేషన్ అంటే అసలు చూడలేదా సారీ ఎంత కావాలి ఎంత కావాలని అడుగుతుంటే లంచ్ అనుకోలేదు మరేం అనుకున్నావు ఇంకేదో అనుకున్నాలి అప్లికేషన్ ఏముంది వారం రోజుల నుంచి మీ అప్లికేషన్ పని మీదే ఉన్నాం కూర్చోండి శ్రీలంక నుండి ఇక్కడికి వచ్చిన జనంలో రాజలక్ష్మి అన్న పేరున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అదే పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది అన్ని కలెక్టర్ ఆఫీసుల నుంచి ఆ పేరున్న వాళ్ళందరి వివరాలు రప్పించాను ఇందులో మీ అమ్మగారు ఎవరు చూడు దొరకలేదు నా దురదృష్టం ఏంట్రా అమ్మ దొరికినట్టు దొరికి దూరం అయిపోయింది చాచా ఊరుకోరా ఫోటో పోతే అమ్మ దొరకదా ఏంటి ఊరుకో కాదురా 
నా అమ్మ నవక్కడికే అమ్మరా వసకొల్ల అదేం చిన్న గుండు చేయించుకున్నావేంట్రా ఈరోజు అన్న పోయిన రోజు కదమ్మా అన్న అంటే తండ్రితో సమానం అందుకే గుండు చేయించుకున్నా అన్న కోసం గంగాజలం తెప్పించాను జాగ్రత్త నువ్వు చచ్చావని చెప్పిన పన్నెండేళ్లుగా నిన్ను అమ్మ మనసులోంచి దూరం చేయలేకపోయానురా ఈసారి చంపటం అంటూ జరిగితే మీ ఇద్దరి మధ్య బంధాన్ని చంపాలి నిన్ను చంపాలి రెండు చావులు జరగాలి జరుగుతాయి దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ అన్నయ్య ఆవిడ ఆచూకీ కోసం అర్చి పెట్టాడు మా ఆఫీస్ తరఫున వాళ్ళని అక్కడికి పంపిస్తాం బొడ్డోడా అదృష్టవంతుడురా వయసుకు మించి నానా శాఖరీ చేశాడు ఇంకేడు కష్టాలు తీరిపోయినట్టే అమ్మా ఈ ఎక్కేనమ్మా చెప్పింది దన్నం పెట్టు దన్నాలమ్మా అయ్యో నా కోసం పానాలు ఇచ్చే మా అన్నాడున్నాడు తెలియక ఇన్నాళ్ళు ఈడు సంపాదనతో బతికాను ఆసుకి చెప్పి గొప్ప సాయం చేసావమ్మా అది నా డ్యూటీ రేపే మీ ప్రయాణం రెడీగా ఉండండి అంత బాగానే ఉంది కానీ మరి ఆ కాట్రాజ్ పంపించాలి కదరా అవును బాబాయ్ ఇక్కడే చాకరీ చేసావాలి తప్ప ఆడిక్కడ వెళ్ళిస్తాడు మా కర్మ మా తలరా తల ఉంటే ఎవరేం చేస్తారు కాట్రాజ్ నేను ఒప్పిస్తాను నిజమా నిజమా తమ్ముడు నువ్వు ఒప్పిద్దావా ఒట్టి ఒట్టేసుకుమాట వేయకుండా ఒక మాట చెప్పను ఒప్పిస్తానమ్మా ఆడు నా కాళ్ళు నొక్కుతాడు సమ్మగా ఒళ్ళు పడతాడు ఆడు వెళ్ళిపోతే ఈ పనులన్నీ ఎవరు చేస్తాడరా ఎవరా నువ్వు చేస్తావా నువ్వు నువ్వు ఎవరా నువ్వు చేస్తావా నొక్కుతున్నావురా నీ అయ్య పైన బాగానే నొక్కుతున్నావురా మరి కింద కాళ్ళ సంగతి ఏంటి మంచి పట్టుందిరా నీ దగ్గర నువ్వు ఆడదానిగా పుట్టుంటే పర్మనెంట్గా ఉంచుకునేవాడు వాడు పోవచ్చు మీరు పోండి 
రారా సూర్యుడు జీపెక్ వెళ్ళమని నిన్న మీరే చెప్పారు కదండి అది నిన్నరా పోనీ అమ్మని తీసుకెళ్ళి మా మావే దగ్గర వదిలేసి నేను వచ్చేస్తానండి ఎరా ఆవు పులి కదా వెళ్ళి మీ అమ్మతో చెప్పుకో రానండి ఊదలుతానండి కథలు బానే చెప్తున్నాడు రా ఎక్కడి నుంచో దిక్కులేని నా కొడుకుల్లా మీరొస్తే ఆదుకుందెవరు బాజీరావు మీరు బతికితే అతని కోసమే బతకాలి చస్తే అతని కోసమే చావాలి నా మా వచ్చాడు నా మొగుడొచ్చాడు నా ముండొచ్చింది అని తలోదారి వెళ్ళిపోతే చేతు లూపి సాగ నంపుతాననుకున్నారా తాట తీస్తాని అయ్యా వెళ్ళాలని ఆలోచన వచ్చిన ఏ నా కొడుక్కైనా ఇదే గతి రేయ్ మీ పిల్లలు బతికుండాలంటే ఆడు చచ్చేదాకా అక్కడే నిలబడుండాల ఆడిని కాపాడడానికి ఎవడైనా ఈ గీత దాటాడు పొద్దున్నే వచ్చి జీప్ ఎక్కమన్నాడు వాడు వాళ్ళ అమ్మను వదిలి వచ్చేస్తా అన్నాడు రా అయినా కూడా వదలలేదు రా నాకు ఎవడైనా గీత దాడితే చంపేస్తా అన్నాడు రా నా మాట వినరా వచ్చేరా రే రే వచ్చేరా వాడిని వదిలేరా వాడు ఒకరితోనే పోతి అడుగు ముందుకేస్తే మన ఎంతో ప్రాణాలు పోతాయి దా వచ్చే వచ్చే దా చెప్పాను నీకే చెబులు తప్పా చాలు ఈ వలయ 
पति छत्रपति छंचा पवन गर्भा बाहर विंध्याद्रि समद्रुति छत्रपति छंद प्रबल गर्दंड जित दुर्दंड भटत अति छत्रपति छत्रु प्रकर विच्छेद कर भीमार्जुन प्रति
ఏంటంటారు <laughs> ఏంట్రా ఒక ఆగురవుడి నేసినంత మాత్రాన పెద్ద లీడర్లా ఫీల్ అయిపోతున్నావా నీలాంటి లేబరదవులు ఎవళ్ళో ఒకళ్ళ కింద బతకాల్సిందే వేరే దారి లేదు హలో మొదలైందా మీ పోలీసు వాళ్ళు ఎవళ్ళు ఆ పక్క వెళ్ళకండి బాబు లీడరా ఆ బాజీరావు మీ కొంపల మీద పడి కుమ్మేస్తున్నాడంట వెళ్ళి తమరు పోటీ ఏంటో చూపించు ఒక్క కుర్రాన్ని కొట్టినందుకే మా మనిషిని చంపేస్తారా రే ఒక్కడు కూడా మిగలకూడదు మొత్తం పిల్లలంతా వ్యాన్లో ఎక్కించండి తెల్లారే సరికల్లా బీహార్కి చేరిపోవాలి మా మీద తిరగబడతారా ఎవడు నన్ను ఎదిరిస్తే వాడి బిడ్డ తల బీహార్లో ఎగురుద్ది మీ పిల్లలు అక్కడ బతికుండాలంటే మీరు చచ్చినట్టు నా కాళ్ళ దగ్గర పడు ఉండాలి చెప్పాను బాజీరావు గారిని ఎదిరించొద్దని ఎవరైనా ఎన్నారా నా మాట నేను మీలా ఏడవను బాజీరావు గారితో చేరిపోయాను ఉయ్యడం నా మీద కాదే మీ బతుకుల మీద ఊసుకోండి ఈ నా కొడుకు నాకు వదిలే చూడు చూడు వారు తప్పించుకుంటున్నాడు నువ్వు బాజీరావు గారిని ఎదిరిస్తారా మీరు బాజీరావు గారిని అందరు రెక్కించండి ఒక్క నా కొడుకు వదలద్దు భయపడద్దు భయపడుద్ది ఎవరు బయటికి రాకండి ఇక్కడ ఉండండి అది ఈ వ్యాన్ నిండిపోయిందండి ఆ వ్యాన్ లోకి ఎక్కిస్తున్నాను ఈ నాయలకుల సైతంగా అనుభూతిరాదండి ఇక్కడికల్లా వచ్చారో నాకు తెలీదు అండి అమ్ముతాడండి నిజంగా నాకు తెలీదు పన్నెండేళ్ళు కలిసి బతికా చాలా మనం విడి తీయడానికి మనం ఎప్పటికీ కలిసి ఉంటాం మన
వెళ్ళండ్రా ब्रतकड़ तप वेरे दार वीडू वीडा गंजी के गुड के कड़पे किंगि बतिका मंडे वीडू वीडूते अधिकार अपल ना दादागिरी दौर्जन्याचना गूंडाइजा ग्रूप कटाचना राजकीय तो वा रौडीजन तो वाटा पोर्ट की बलता तीर लरटा रंग पूछे अग्निस्खलन सन्दर्ग प्रलय रथ छत्रपति मध्यम दिन समुद्रण विद्युमणि खनि छत्रपति तंड जनु तीन किरण धीम तटित नट छत्रपति उन्नी मलय संभाव्य वर स्वच्छंदुणी
ఈ రోజు నుంచి మీ అందరు బతుకులు మారాయి రౌడీలకు సెల్యూట్లు లీడర్లకి జిందాబాద్లు కొట్టే బానిస బతుకు చచ్చింది ఒంటి మీద దెబ్బ పడితే దులిపేసుకుని మొహం మీద ఉమ్ము పడితే తుడి చేసుకుని వెళ్లే పిరికితనాన్ని సమాధి చేయండి ఇక మీద మీరు కళ్ళు దించుకునేది నేలను చూడడానికి కాళ్ళకు మొక్కడానికి కాదు తల దించుకోవాల్సింది తప్పు చేసినప్పుడు తప్పుడు నా కొడుకులు కాదు ఇక నుంచి పని మనది ఫలితం మనది పెత్తనం మనది ఈ పోరాటం బలి కోరితే మీ అందరి ముందు నేనుంటా మీ కష్టం వస్తే కార్యక నీటి బొట్టునవుతా కడుపు కాకలేస్తే కంచుల్లో కూడినవుతా కొట్లాటకు వస్తే ఎత్తిన చేతిన నరికే కత్తినవుతా మీ అమ్మ నిన్న తన కోసం కనలేదురా జనం కోసం కంది నువ్వు శివాజీవి కాదురా నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ కోసం పుట్టుకొచ్చిన ఛత్రపతివి తిప్పురామేశం చూసి జనం ఛత్రపతి ఛత్రపతి అని శివాజీని పొగిడారు నువ్వు చాలా గొప్పవాడు అవుతావు నన్న పదిహేను రోజుల నుంచి పోచేరి అట్టుడికి పోతుంది కాటరాజు మీద దాటి మాఫే లీటర్ బాజీరావు మద్రాస్ దీని మీద మీ స్పందన ఛత్రపతి అని ఇంకో కొత్త లీటర్ పుట్టుకొచ్చాడు కదా అతను మీ సపోర్ట్ ఉందని బయట అనుకుంటున్నారు దీని మీద మీ కామెంట్ సార్ జరిగిందంతా ఒక ఎత్తు ఇప్పుడు బీహార్ నుంచి రాజ్ బీహార్ వస్తాడు అప్పుడు ఏంటి మీ పొజిషన్ వాడమ్మ మొగుడు రాని ఏం బిగుతాడు చూద్దాం అన్నారు సార్ వాట్ ఇస్ దిస్ అక్కడ పేషెంట్ కండిషన్ సీరియస్ గా ఉంటే మధ్యలో మీ న్యూస్ ఏంటి దిస్ వెరీ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ బిహేవియర్ ప్లీజ్ గో బ్యాక్ గో బ్యాక్ అందరూ వెళ్ళిపోయారండి ఇక తమ్మరు లేగొచ్చు నాయను ఓరి నాయను ఆ బాజీరావు గారు చచ్చిపోతే సమ్మగా ఉంటుంది కదా అనుకున్నా ఇప్పుడు తెలుస్తుందిరా కింద మంట అయిన ఇదేంట్రా ముందేమో ఆ ఛత్రపతి గారు అడుగు వెనకేమో ఆ బీహారు అడుగు ఎవడు తొక్కిన పచ్చడైపోయేది మనం కమ్మింగ్ డాక్టర్ విహారీ బీహారీ కాదండి విహారీ డాక్టర్ విహారీ ఆయన నాకు ఫోన్ చేస్తే నువ్వు ఇవ్వద్దు కోమాలా ఉన్నానన్నమాట హలో ఎవరండి ఛత్రపతి గారా ఛత్రపతి నమస్తే సార్ ఏంటి సార్ మినిస్టర్ గారా ఆయన మనకు దక్కేటట్టు లేరు సార్ మంచం మీద ఉంచాలా దించాలా అన్నట్టుంది సార్ అలాగా సార్ అలాగే సార్ ఉంటారు సార్ మీ టైం బాగుందండి ఏంటి ఆయనే వస్తున్నారట మధ్యమిట్టాడుతున్నారు <laughs> ఇక నుంచి ఇక్కడ అన్ని వ్యాపారాలు కాంట్రాక్ట్లు సిన్సియర్గా జరగాలి చిన్నపిల్లలతో స్మగ్లింగ్ 
ఇల్లీగల్ బిజినెస్ లో మొత్తం బంద్ అయిపోవాలి ఉపయోగిస్తాను <laughs> మినిస్టర్ గారు రెండు చేతులు కలవడానికి మొండికేస్తున్నట్టున్నాయి రాజకీయం కదా హ్యాండిల్ మధ్యలో కోపరేషన్ తక్కువ ప్రజా సేవకు అంటూ దిగిన తర్వాత మాకు మిగిలి చచ్చేది ఏముంటుంది బాబు మోకాల పైకి పంచి భుజం మీద ఒక తుండు చేతిలో ఒక కర్ర ఊరు మధ్యలో ఒక సిమెంట్ విగ్రహం అంతే 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 ఛత్రపతి ఒకటిన్నర మర్డర్ చేసి కుర్చీ ఎక్కేశావు దాంట్లో కూర్చోలేవు నీ వల్ల కాదు లేబర్ చల్లగా ఉండాలనుకునేవాడు లీడర్ కాలేడు అక్కడ కూర్చోవాలంటే ఒంటి మీద కోటు కాదు ఒంటి నిండా కుట్ర కుళ్ళు కుతంత్రాలు ఉండాలి వీటిల్లో ఏ ఒక్కటి నీలో లేదు నువ్వు ఆక్రమించుకున్న నా తమ్ముడి స్థానాన్ని తగ్గించుకోవడం నా కాళ్లకి చెప్పు లేసుకున్నంత సేపు పట్టదు దేఖో రాజ్ బిహారీ బీహార్ కా షే నీకు సగమే తెలుసురా చంపడం చావడం నీకు తెలీదు దానికి దమ్ము ఇక్కడ ఉండాలి రా ఇక్కడ భయంతో వెనకడిగేసినప్పుడే సగం చచ్చావు ఇంకేం పీకుతావురా చెల్బే సాలే చెల్ అమెరికాలో ఉన్న మా అమ్మాయికి సారి పంపించాలి ఇంకా మూడు రోజులే టైం ఉంది రెండు రకాల పచ్చళ్ళు స్వీట్లు కావాలి అలాగే బాబు ఇదిగో అమ్మా ఐదు వేల అడ్వాన్స్ ఎల్లుండు ఉదయాన్నే వస్తాను బ్యాలెన్స్ ఇచ్చి సరుకు తీసుకెళ్తా మంచిది చిన్న బస్ స్టాండ్ లో పార్కింగ్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటానన్నా ఏమైందన్నా ట్రై చేస్తున్నానమ్మా ఎల్లుండికి పదివేలు వస్తాయి అవసరం అయితే కట్టే నేను ఒక్కదాన్నే కష్టపడలేకపోతున్నానరా నీ సంపాదన కూడా తోడైతే బాగుంటుంది అవునమ్మా నేను చేయాల్సింది చాలా ఉందని ఈ మధ్య తెలిసింది చేస్తాను మన లైఫే మారిపోయేలా చేస్తాను ఒక్క నిమిషం 
उद्योग <laughs> 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 गौरव बतको कल क्षमितमान अड़गर सर तेस्ते जीका चावे दिखुवा अजय इतने मन दू पन अला नीना छत्रपति दर पे स्पाट पड़ते वाड़ी वीकने दबी वरी रिस्ता चंपाल लेदा झास्ते चंप तुंड तुंग नरके रो रई गुंड तेड़ वस्ते तल कथम ना सैड नीचे क्लीयर बटर तो असल <laughs> चलो
రే ఆకాష్ అన్న ఎక్కడరా తెలియదు ఫోన్ ఏం చేశాడా లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటాడు అరే ససూర్కే నాతే మున్నా భయ్యా ఛత్రపతి చచ్చిపోయాడని చల్లటి మాట చెప్పరా మాట్లాడవేంటన్నా ఛత్రపతి ఏమైందిరా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి దెబ్బేంటి ఆకాశ్ ఎక్కడ పైన ఎక్కడికి నీకు చిన్న కథ చెప్పాలి అనగనగా శ్రీలంక లంకలు ఓ కొంప కొంపలు ఓ అమ్మ ఆ అమ్మకి కడుపున పుట్టిన బిడ్డ అశోక్ కుక్కలా పెంచుకున్నవాడు శివాజీ అదృష్టం కలిసి వచ్చి ఆ కుక్క ఛత్రపతి అయ్యింది అశోక్ ఆకాశ్లా మారి అక్కడే పనులు చేరాడు తమ్ముడు నా అబ్బకు మాత్రమే పుట్టావు నా అమ్మకు పుట్టలేదో చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వంటే నాకు అసహ్యం చంపేద్దామన్నంత కసి ఆ కడుపు మంటతోనే నువ్వు చచ్చావని అమ్మతో అబద్ధం చెప్పా ఈసారి చావుని అబద్ధం చేయకూడదని రాస్ బిహారీతో చేతులు కలిపాను తమ్ముడు నా మీద కోపం ఉంటే ఇష్టం ఏదైనా చే అమ్మ ఎక్కడ అమ్మని ఒక్కసారి చూడాలి అమ్మ కావాలరా అమ్మ కావాలరా నీకు నువ్వు వదలరా నువ్వు మమ్మల్ని వదలవు లాభం లేదు నేను చంపితే ఎక్కడ దాక్కున్నా మీ వాళ్ళు నన్ను బీతికి చంపేస్తారు కదా లేదు అలాగేం జరగదురా హలో అమ్మా నేనమ్మా అశోక్ని అదేనమ్మా ఛత్రపతి దగ్గర నేను పని చేయడానికి కదమ్మా తను ఒక అమ్మాయిని మర్డర్ చేస్తుంటే చూసానమ్మా తను చంపేస్తాడని భయంగా ఉందమ్మా నాకు ఛత్రపతి ప్లీజ్ ప్లీజ్ నన్ను చంపద్దు నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తాను ప్లీజ్ ఛత్రపతి నన్ను చంపద్దు నన్ను వదిలే ప్లీజ్ ఇచ్చిన కొడుకును కాదు చచ్చేట్టు షూట్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు అమ్మ దృష్టిలో నన్ను నువ్వు షూట్ చేసావు చంపడానికి ప్రయత్నించావు కర్మ ఇదంతా నేను ఆడిన నాటకమని ఒక్క మాట చెప్తి అమ్మ నీ మాటే నమ్ముతి కడుపున పుట్టిన నాకంటే నువ్వంటేనే అమ్మకు నమ్మకం ఎక్కువ కానీ నేనింత నీచుణ్ణి నిక్కృష్టుణ్ణి అని అమ్మకు నిజం చెప్పగలవా అది విని అమ్మ తట్టుకోగలదా ఇప్పటికీ ఒక కొడుకు పోయాడన్న బాధతో పన్నెండేళ్లుగా సగం చచ్చి బతుకుతుంది ఇప్పుడు నేనింత దరిద్రుణ్ణని తెలిస్తే మిగిలిన ఆ ప్రాణాలు కూడా భయం వేస్తుందా ఇప్పుడేం చేస్తావురా నిజం చెప్పి అమ్మను చంపుకుంటావా శాశ్వతంగా దూరం అయిపోయి అమ్మను బతికించుకుంటావా ఏం చేస్తావురా డాక్టర్ని అడిగాను డేంజర్ ఏం లేదన్నారా ఇప్పుడు అమ్మ ఇక్కడికి వస్తుంది అశోక్ని షూట్ చేసి నువ్వే అనుకుంటుందిరా మనం ఇక్కడ ఉంటే అసహించుకుంటుంది వెళ్దాం పదా
మీరెళ్ళండి అది కాదురా జనమంతా ఛత్రపతి అని పిలిచేది నిన్నేనా తనకు అర్థం తెలుసా నీకు తన చుట్టూ ఉన్న జనం కోసం బ్రతికేవాడు ఛత్రపతి నీలాగా అడ్డమైన పనులు చేస్తూ తప్పుని వేలెత్తి చూపిన వాడిని చంపేవాడు కాదు నీకు అసలు అమ్ముందా నీకున్నట్టే వాడికి అమ్ముందని గుర్తురాలేదా చావు కేకలకు అలవాటు పడిపోయి తల్లి కడుపుకోతే ఏమిటో మర్చిపోయావా ఈ జనం పోలీసులు నిన్నేం చేయలేకపోవచ్చు పైన దేవుడున్నాడు నీ పాపాలే నిన్ను నాశనం చేస్తాయి తప్పదురా ఈ తల్లోసులు నీకు తప్పదు నాశనం అయిపోతావు ఎవరికి చెప్పకుండా వచ్చేసి మేము అనుకోవాలి నేను ముందే చెప్పాను కదమ్మా ఈరోజు సాయంత్రం ఫ్లైట్ కి పంపించాలని ఇంతవరకు నువ్వు రెడీ చేయలేదు సమయానికి ఇవ్వకపోతే ఆ తర్వాత మాకెందుకు నెత్తి నేసి రుద్దుకోవడానికా అది కాదండి మా అబ్బాయి కొంట్లో బాగాలేదు ఎదో సౌకులు చెప్పద్దమ్మా సాయంకాలం మనిషిని పంపిస్తాను సరుకు రెడీ అవ్వకపోతే మర్యాద కొండదు నారా ముందే డబ్బులు ఇచ్చి ముచ్చు పుకాలు చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది చిచి అమ్మకు సాయం చేసే అదృష్టం అనుకోకుండా దొరికింది ఆ ఆనందం నా ఒక్కడికే దక్కాలి నువ్వు చేస్తావా
इंपासीबल <laughs> बहुमत <laughs> मंजूर मनि अशोक मिगताक्टर्चि छत्रपति पैन उत्तिरुटे तने चूस ब्रिज क्वालिटी श्यूरी अंत ते सो अशोक की काट्राक्ट ओके सतकाल छत्रपति काटराजु बाजीराव ऐसी रवड़ी ने छत्रपति अ दंड पड़ता सर सिंसी अति तरह मुझे सतक सर इधर गवर्नमेंट गलीजीपैं दी बड़वाचे लास्ट सर बाबू अंत ओके सर <laughs> छत्रपति गोड़वूप मेरे रिस्क मेरे अंत 
ప్రయారిటీ చేశాను బాబు బాబు అతనికి నీకు సంబంధం ఏంటి అని మా వాడితే నీకెందుకు యాదవాన్ని తిట్టి పంపించేశాను బాబు ఉంటాను నేను కూడా పెద్ద అయ్యాక నీ కోసం పెద్ద మేడ కట్టిస్తానమ్మా చూడ్నంద మహేష్ నంద సరే అలానే అనుకో నీలో ఛత్రపతిని పెళ్లి చేసుకోబోతుంది వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండాలంటే నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయిపోవాలి ఛత్రపతి నీలు ఫిక్సా ఓకే తను పెట్టే షాడిజం చాలక నీలు ఎప్పటికైనా నన్ను వెతుక్కుంటూ రావడం ఖాయం అప్పటికి నేను అవసరమా పది మంది చూపు నా మీదే ఉండాలి వంద మందిలో ఉన్న నన్ను స్పెషల్ గా గుర్తించాలి అలాంటి సంబంధం ఒకటి ఉంది ఎప్పుడు నీ వెనక జనంకి రెప్పలా చూసుకునే ఇద్దరు బామ్మర్దు నీ ఒంటి మీద ఈగా ఈగ కూడా వాళ్ళు అమ్మాయి అబ్బో అమ్మాయి చేతిలో ఎప్పుడు డబ్బులు గలగలే చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ దేశం వాళ్ళ గురించి తెలియని వాళ్ళు లేరు వాళ్ళది వాళ్ళది ఒక డిఫరెంట్ కల్చర్ తేడా వచ్చిందో మీ ఇద్దరి బాడీలు భీమ్లీ బీచ్ లో తెలుతాయి మా ఉడ్ బీన్ అడిగారని చెప్పండి ఇన్విటేషన్ యూ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఫార్ మై హౌస్ వార్మింగ్ పార్టీ ఆన్ సారీ సారీ తెలుగు గృహ ప్రవేశ ఆహ్వానం నమస్కారం కమిషనర్ గారు మీరు చాలా స్ట్రిక్ట్ అండి మరి ఏందనుకున్నావా మాది నెల్లూరు కదా ఒకసారి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం సార్ ఏడమని ఇల్ల రోడ్డు మార్జిన్ కింద సగం వెళ్ళు కూల కొట్టిస్తా బెత్తర మాటలు మాట్లాడుతుందావే నన్నే కదా వస్తున్నా నేనే ఉళ్ళా రేయ్ కమిషనర్ గారి కుర్చీ తీసుకురా కూర్చుంటలేవయ్యా పట్టి ఎదవా కుర్చీ 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 ఇదో రచ్చ అయిపోయినే కుర్చీ కనబడుతుంటే పట్టి లేకపోతుంది ఇక్కడ 
ఆ ఛత్రపతి తక్కువ బెత్తరబెట్టారా వచ్చేసినాడా నీలా రౌడీజం మర్డర్లు మాఫియాలు చేసి సంపాదించనక్కర్లేదు నాలా కష్టపడి పైకి రావచ్చని చెప్పడానికే రప్పించా ఏమన్నా అమ్మను మహారాణిలా చూసుకుంటావా ముఖం కూడా చూపించలేని స్టేజికి నిన్ను దిగ్గజార్చేసా అమ్మ పక్కన నేను అమ్మా అన్న పిలుపుకి ఆమడ దూరంలో నువ్వు కొడుగ్గా ఇంట్లో నేను కుక్కలా ఇంటి బయట ఇక జన్మలో అమ్మ దగ్గరకి చేరలేవు గెట్ అవుట్ ఐ సే గెట్ అవుట్ బాబు జాగ్రత్త అది నా ప్రాణం లోపలికిరా అన్నయ్యకి దండం పెట్టుకో మా పెద్ద అబ్బాయి అండి వాడంటే అశోక్ ప్రాణం అలాగా పెద్ద పులిని చంపాలని ఓ గుంట నక్క ప్లానేసి వల్ల ఇరికిస్తే అది తప్పించుకుంది నిజంగా అయితే పులి బయటకొచ్చాక గుంట నక్కనేం చేస్తుంది పంజాతో ముక్కల ముక్కలుగా చీల్ చేస్తుంది అలా జరగలేదే కోట్లు కాంట్రాక్ట్లు ఇప్పించి ఆ నక్కని రాజుని చేసింది వాడికి వీడికి లింక్ ఏంటి వాడే చెప్పాడు కదా కత్తికి బొచ్చుకి ఉన్న సంబంధం అని ఆ కత్తి బొచ్చు లింక్ ఏంటో నాకు తెల్లారే లోపు తెలియాలి మీ కండగా ఉంటాను నేను మాటిచ్చాను దానికోసం ప్రాణమైనా ఇస్తా రాస్ బీహారియే కాదు బీహార్ స్టేట్ అంతా వచ్చినా సరే లోపలికి అడుగు పెట్టలేరు మీరు వెళ్ళి టెండర్లు వేయండి గెలిచావు ఛత్రపతి నీ దిల్లు చూసి నీ అభిమానిగా మారిపోయాను ఎంత మారిపోయానో తెలుసా ఒక కోన్ కిస్కా కాడు నిన్ను ఇంటికి పిలిచి అవమానించాడని తెలిసింది తట్టుకోలేకపోయాను చంపేయాలన్నంత కజితో రగిలిపోయాను అందుకే వాడికి స్పాట్ పెట్టేశాను అమ్మ కొడుకు ఇద్దరు కలిసి కాళీమాత గుడికి వెళ్ళారు సరిగ్గా పదకొండు గంటలకు బాంబు పేలేటట్టు ప్లాన్ చేశాను అరే సాలే బీహార్ కాశీ వేటాడాలనుకుంటే మాటేసి ఉంటుంది వెనక్కి పోదు ఛత్రపతి కాళీ గుడి అని చెప్పానా తప్పురా భయ రామాద్రి గుడి లేదురా 
ஹலோ அப்பா காளிகுடி ராமாத்ரிகுடி ஏன் பேருல்ரா கன்ஃபியூஷன் அது ரங்கநாத் சுவாமி குடி இது மாத்திரம் பக்கா இங்கா இது நிமிஷால டைம் வந்து ఇతని కృషి వల్లే టెండర్లన్నీ మనకే దక్కాయి ఇతను మన శ్రేయోభిలాషే కాదు నాకు అన్న నీకు పెద్ద కొడుకు లాంటి వాడు చల్లగా ఉండయ్యా నీకిప్పుడు మళ్ళీ ఇద్దరు కొడుకులమ్మా అశోక్ బిహారీ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక నంబర్ వన్ కంపెనీ అయిపోతుందమ్మా సంతోషంగా ఉంది బాబు మీ వల్ల మరో పది మంది బతకాలి ఎవరితోనూ శత్రుత్వం పెట్టుకోవద్దు నైనై మాజీ ఆ భయం లేదు కత్తి లాంటి నా తమ్ముడు కవచంలా మీరు నా పక్కనుంటే నన్ను ఎదిరించే దమ్ ఎవడుకుంటుంది చెప్పండి మాజీ సొంతిల్లు ప్రాపర్టీ కష్టపడి సంపాదించుకున్నావు చాలు కదా రాజ్ బిహారీతో చేతులు కలపడం ఎందుకు ఏ నువ్వు చేతులు కట్టుకోవాల్సి వస్తుందా అయితే నాకేంటి నా గురించి కాదు జనం గురించి ఇప్పుడిప్పుడే వాళ్ళు సుఖపడుతున్నారు మళ్ళీ వాడు వస్తే చావని ఆ జనంలో నేను లేనే నీకు వాడి సంగతి తెలియదు అమ్మని అడ్డం పెట్టుకుని నిన్ను ఆడిస్తాడు నువ్వు కనుక ఎదురు తిరిగితే అమ్మ ప్రాణాలకే ప్రమాదం అమ్మని చంపేస్తాడ్రా చంపని చచ్చేది మా అమ్మ నీ అమ్మ కాదు అమ్మ సుఖంగా ఉన్నంత వరకే నీ డ్రామాలు తేడాలు జరిగి అమ్మకేమన్నా అయితే అమ్మ తీసుకురా ఎలక్ట్రిక్ మిస్ట్ లేయించు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చూడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి విన్సెంట్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఎలక్ట్రీషియన్ తీసుకోండి నా గురించి మీకు పూర్తిగా తెలియదు నాకు లోకల్ ఎమ్మెల్యే తెలుసు ఎంపీ తెలుసు సెంట్రల్ మినిస్టర్ తెలుసు గవర్నర్ తెలుసు నాకు ఇదొక్కటే తెలుసు అమ్మకి ఏ లోటు రాకుండా చూసుకోండి ప్రతి క్షణం అలర్ట్ గా ఉండాలి మళ్ళీ రాస్ ఏమనుకోకపోతే మిమ్మల్ని లోటు అడగొచ్చా బాబు బలవంతంగా మమ్మల్ని ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు తెలుసుకోవచ్చా వాడు మీకంటే ఎదిగి పోవడం ఇష్టం లేకపోతే మా ఆస్తి మొత్తం తీసేసుకోండి వాడిని వదిలేయండి బాబు ఏదో తీరాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం వాడు ఇక్కడ ఉండడమే కుదరదు అనుకుంటే జన్మలో మీకు కనిపించినంత దూరం వెళ్ళిపోతాం బాబు భగవంతుడు నాకు బిడ్డను దూరం చేశాడు ఆ బాధను దిగమింగడానికి నా శక్తి చాటం లేదు ఉన్న ఆ ఒక్కడిని మీరు దూరం చేస్తే తట్టుకుని బ్రతికి ఓపిక నాకు లేదయ్యా వాడిని ఏం చెయ్యొద్దు మీకు కాళ్ళ పట్టుకుంటాను రైట్ 
भोजन एयरपोर्ट में छोड़ भोजन चंपा नम्मा <laughs> चस्ते गोड़वदूमा सांबर लो कलपरेमो गोंगुरा दिन लोनु ये ही लेता माँ पोटल का ही कुरा उलाऊचारो आ क्या या पेरुगु आज लाइक पुते मुद्दे देगा तू पायसम चाला ये छत्रपति अम्मा कड़पु सन्नला गुंडा शुभ्रदेश <laughs> 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 बिल्कुल <laughs> असल पैवर कलर आचार छत्रपति कुंटन 
నక్కలా దెబ్బతీస్తున్నాడు గుంట నక్కలా కాదు పులి వేటాడై పులిలా మాటేసి కొడుతున్నాడు అడవిలో పులిని పట్టుకోవాలంటే మేక గొంతు కోసి ఎరేయాలి ఆ నెత్తురు వాసనకి పులి మాటోతిని బయటకు వస్తుంది అప్పుడు గుంటేసి కొడితే గుంటికాయ పగిలిపోవాలి కానీ ఎరేది అదే మేకేది నువ్వేరా ఆ మేకవి నువ్వెంతరా అర్ధనా గాడివి ఆ ఛత్రపతి గాడు నీకు కాంట్రాక్ట్ లిప్పించి కోటేశ్వరుణ్ణి చేశాడు వాటి వీక్నెస్ ఏంటా అని ఎంక్వైరీ చేస్తే అప్పుడు బయటపడింది మీ అన్నతమ్ముల బంధం లేకపోతే మీరెందుకురా నాకు నువ్వు అవతార పురుషుడువా మీ అమ్మ ఓ కంచి కామాక్ష చాలా ఇప్పుడు వస్తాడు రావాడు నా బిడ్డను ఎందుకు ఇలా వెంటాడి మరీ చంపాలనుకుంటున్నా 
ఇప్పుడే వదిలే ఒక్క దెబ్బతో చంపేస్తా ఇంకా లేట్ అయితే కొరివి పెట్టడానికి నీ బాడీలో ఒక్క ముక్క కూడా మిగులుతు అప్పుడే అయిపోయిందా లేచే ఓపికే లేదా పోనీ మీ అమ్మని కొడితే లేస్తావా అబ్బాయి సంగతి మీకు తెలుసు అమ్మాయి వాడికి అన్ని విధాలా తగిందనుకుంటేనే బయలుదేరదా నీకు ఎలాంటి కోడలు కావాలో నాకు తెలియదా బాబాయ్ నీలు అల్లరి పిల్ల అయితే నేను ఒప్పుకోను నాకు అసలు కుదరదు ఆ పిల్లకి ఈ పిల్లకి అసలు పోలికే లేదు 
ఒక్కసారి చూసారంటే వద్దని పొరపాట్లు కూడా అనరు పదండి ఏంటిదంతా పెళ్లి చూపులు ఎవరి ప్లాన్ అమ్మదే అంటే అమ్మ చెప్తే కొంగ పట్టుకుని వెనకాల వెళ్ళిపోతావా అయ్యో ఏంటమ్మా ఇది పెళ్లి చూపులు పెద్దోడికి కాదు చిన్నోడికి అలాగా అమ్మరు సిగ్గుపడుతుందిరా